Aliens. ഉച്ചാണ്ടിയുടെ <laughs> 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 എനിക്ക് പോലീസിൽ അഴിച്ചു പണി അതെനിക്ക് വായിക്കണ്ട എനിക്ക് വാർത്ത എനിക്ക് അത്യാവശ്യമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ പത്രം വരുത്തുന്നതും വായിക്കുന്നതും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ പോലീസിൽ അഴിച്ചു പണി നടക്കുന്നത് ഞാനൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞൂടല്ലോ ഞാനും എനിക്ക് നിന്റെ വീട്ടിൽ പത്രം വരുത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നല്ലേ നിർത്തിയല്ലേ നീ ആ പത്രം കൊള്ളില്ലാത്തോണ്ടാണ് അത് നിർത്തിയത് പ്ലസ് ടു വിദ്യാർത്ഥി പീഡിപ്പിച്ചു അത് വായിക്കണ്ട അതിലുണ്ടായിട്ട് തൃപ്തിയായില്ല നീ രണ്ടുപേരും കൂടെ വായിക്കുമോ മര്യാദക്ക് ഞാൻ വായിച്ചിട്ട് തരാന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ എന്റെ കാശ് കൊടുത്ത് ഞാൻ മേടിക്കുന്ന പത്രം നിന്റെ കാശ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വാർത്ത മാഞ്ഞൊന്നും പോലല്ലോ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് വായിച്ചാൽ നിനക്ക് വായിച്ചാൽ മാഞ്ഞു എനിക്ക് ഒരു അത്യാവശ്യ കാര്യം വായിക്കാണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് അതിനേക്കാൾ അത്യാവശ്യമായിരുന്നു ഓ പിന്നെ നീ ഭയങ്കര അത്യാവശ്യം തന്നെ മറ്റേ ഒന്ന് ആലോചിച്ച കാര്യം ലോകത്തോട് നടക്കുന്ന കാര്യമാണ് ചേച്ചി ഇന്ന് വന്ന പത്രത്തിന്റെ പരുവം കണ്ടോ ചേച്ചി രണ്ടും കൂടെ ഈ കോളത്തിലാക്കി എന്റെ ക്ലീറ്റ് ഇങ്ങോട്ട് വീട്ടിൽ ഞാൻ പത്രം വരുത്തുന്നത് എനിക്ക് വായിക്കാനാണ് ഞാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ പത്രം രണ്ട് വീടൊന്നും ഇല്ല രാവിലെ ഇപ്പൊ മെനക്കെട്ട് ഇറങ്ങിയിരിക്കാണ് നിങ്ങളോപ്പോ നിങ്ങക്ക് നാളാവില്ലേ കുഞ്ഞു പിള്ളേരെ പോലെ ഇങ്ങനെ കിടന്ന് തമ്പി തല്ലി കൂടാനായിട്ട് ഇവിടുത്തെ ഈ അപ്പുറത്തെ താഴെ ഉള്ള പിള്ളേരും അളിയന്മാരും എല്ലാവരും ഉണ്ട് ആരെങ്കിലും നിങ്ങളെ പോലെ ഇങ്ങനെ കിടന്ന് കാണിക്കുന്നുണ്ടോ അപ്പൊ അവൻ കാണിച്ചു പറ്റുള്ളൂ അല്ല ഞാനൊരു കാര്യം നിങ്ങളോട് അങ്ങോട്ട് ചോദിക്കട്ടെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് വായിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പത്രത്തിൽ അക്ഷരമൊക്കെ അങ്ങ് മാഞ്ഞു പോകും മാഞ്ഞു പോകും എടി പത്രം വരുമ്പോ ചൂടോടെ വായിക്കണം അതിനാണ് പത്രം വരാൻ വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നത് അടുപ്പത്ത് നല്ല തീ ഉണ്ട് പോയി ചൂട് ഞാൻ ഒരു പൊതുപ്രവർത്തകനാണ് എനിക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അറിയാനുണ്ട് പത്രത്തിൽ അവൻ എന്തറിയാ അവന് പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ സ്റ്റേഷനിലെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കിയാൽ പോരെ അവൻ അങ്ങനെ അറിയാനൊന്നുമില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അവൻ അവിടെ പത്രം ഇടണ കാര്യത്തിന് നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാൻ വേണ്ടിട്ടാ അവനാണ് പത്രം പൈസ കൊടുത്ത് വാങ്ങിക്കുന്നത് അപ്പൊ അവൻ വായിച്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തരും നാളെ മുതൽ പത്രം ഞാൻ ഇവിടെ വരുത്തും ഒന്നല്ല മൂന്ന് പത്രം ഹിന്ദി ഇംഗ്ലീഷ് മലയാളം എല്ലാം വരുത്തി അവന്റെ ഒമ്പ് പോയിരുന്നു ഞാൻ വായിച്ചു കൊടുക്കൂടി അങ്ങനെ പത്രം ഉണ്ടെങ്കിലേ ഈ പോക്കറ്റ് ഇങ്ങനെ അടിച്ചു വെച്ചാൽ പോരെ നിങ്ങളാണ് ശരിക്കും ഇപ്പൊ നക്കിത്തരം കാണിക്കുന്നത് ഞാൻ നാളെ മുതൽ നോക്കിയോടെ മൂന്ന് പത്രം ഞാൻ അവന്റെ മുമ്പ് ഇരുന്ന് വായിക്കും ആദ്യം നിങ്ങൾ മലയാളം ഒന്ന് മര്യാദക്ക് നേരെ ചെയ്ത് വായിക്കാൻ നീ എന്നെ കൂടുതൽ മലയാളം പഠിപ്പിക്കണം ആദ്യം നിന്റെ ആങ്ങളെ അവനെ കുറച്ച് മര്യാദ പഠിപ്പിക്കും എന്നിട്ട് നീ എന്നെ മലയാളം പഠിപ്പിക്കും സ്വസ്ഥത തരൂലാണ് മനഃപൂർവ്വം ഞാൻ രാവിലെ ഞാൻ പത്തിരുപത് മിനിറ്റ് കാത്ത് നിന്ന പത്രക്കാരൻ അത് വന്നപ്പോ അവന് ഉടനെ അങ്ങ് വായിച്ചാലേ പറ്റുള്ളൂ ഇത് നിങ്ങൾ ഇത് എന്ത് വെള്ളരിക്കപ്പെട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഈ പറയണത് നിങ്ങൾ പിന്നെ അവൻ എന്നാ പത്രം അവൻ വായിക്കാൻ വേണ്ടിട്ടല്ലേ ഇടുന്നത് നിങ്ങൾ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് വായിക്കാൻ അവന് ചൂടോട് കൂടി വായിക്കാൻ നീ ചോദിച്ചാൽ അതേ ചോദ്യം ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ട് അതങ്ങ് മാഞ്ഞു പോകും വർഷം ഇല്ലല്ലോ അപ്പൊ ഇതാ ചോദ്യം ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ചോദിക്കട്ടെ ആ ചൂടോട് കൂടി അവനും വായിക്കണ്ടേ നോക്കിക്കോ ഒരു ദിവസം ആ ചെറുക്ക ഞാൻ ചെടിച്ചെട്ടി എടുത്ത് നിങ്ങളെ തലക്കടിക്കും നിങ്ങൾ അങ്ങനെ അവിടെ എന്റെ ഐ സിനിമയ്ക്ക് പോയിരിക്കും ഒന്ന് പോടി അവിടെ നിന്ന് പിന്നെ പോലീസ് ഒന്നും ഞാൻ നോക്കൂല അവന്റെ മുരട്ട് ബാഗൊക്കെ അങ്ങ് സ്റ്റേഷൻ ചെയ്യും അത് എന്റെ അടുത്ത് വേണ്ട ഈ പറഞ്ഞ അച്ചർക്കന്റെ അടുത്തോട്ട് പോയി എന്ന് പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഒരുത്തനേം പേടി ആ പിന്നെ പേടിയില്ല നിങ്ങൾക്ക് തലയ്ക്ക് സൗകര്യമില്ലാതായിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് 
ആ നേരത്തെ വീട്ടിൽ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ട് അത് ചെയ്യാൻ നോക്ക് പറമ്പിൽ പോയിട്ട് ആ ഒരു നാല് വാഴ അത് നേരത്താണ് എന്റെ കർത്താവേ വന്ന് അവനവന്റെ കാര്യം പറയരുത് ഈ കുടുംബത്തിന് പറഞ്ഞ കാര്യം ഞാൻ പെട്ടു പെട്ടല്ല പെടുത്തി ഞങ്ങൾ ഇത്ര ആൾക്കാരെ എന്നെ പെടുത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി നാക്ക് ചൊറിയ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ മാന്താനായിട്ട് എന്തെങ്കിലും കൊണ്ടുതരാം കൊടുത്താ നീ കർത്താവിനാണ് ഒരു പെണ്ണിന്റെ കരച്ചിൽ ഇനി ഒരാളും കേൾക്കരുത് ഓ പതിനേഴ് വർഷം മുമ്പ് ഒരു കണ്ണീര് ഞാൻ വീണ് പോയത് ഈറ്റം മിണ്ടാതിരുന്നോട്ടെ എന്നെ ദേഷ്യം പിടിപ്പിക്കാണ്ട് ഞങ്ങള് പോലീസുകാരൊരു ഡോക്ടർ ഫിക്ഷൻ നിർമ്മിക്കുന്നത് കുട്ടികൾക്ക് ബോധവൽക്കരണത്തിന് വേണ്ടിട്ട് ഞങ്ങൾ പോലീസുകാരെ ഈ കുട്ടികളുടെ ബോധവൽക്കരണത്തിന് വേണ്ടിട്ട് ഒരു ഡോക്ടർ ഫിക്ഷൻ നിർമ്മിക്കുന്നുണ്ട് പലതരത്തിലുള്ള കുട്ടികളുണ്ട് മക്കളാണെങ്കിൽ അഭിനയിക്കാം ഒരു കുട്ടിയൊക്കെ പോയതല്ലേ അത് കുഴപ്പമില്ല അതൊക്കെ പറയും ഇനിയിപ്പൊ ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നതിന്റെ പേരില് എതിർത്തുള്ള അല്ല ഒന്നും ആയിട്ടില്ല ചർച്ച അടക്കുന്നേ ഉള്ളു അത് പറയാം ഇപ്പൊ ഒന്ന് പ്ലാൻ ഒക്കെ വന്നിട്ട് അടുത്ത എക്സാം ഒന്നുമില്ലല്ലോ ഇനിയിപ്പോ ഒന്നുമില്ലല്ലോ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം പറയുമ്പോൾ എല്ലാരും തോക്കനാത്ത എന്ത് ചെയ്യും മക്കൾ ധൈര്യമായിട്ടില്ല നമുക്ക് ശരിയാക്കാം അച്ഛനോട് ചോദിച്ചാടി സാറേ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാം നടരാജന് നഷ്ടപ്പെടാവുന്നില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ അതുപോലല്ല സമൂഹത്തിൽ വിലയും നിലയുള്ളവരാണ് അപ്പൊ അവൻ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ കാണിച്ചാലും നമ്മൾ മൈൻഡ് ചെയ്ത് അങ്ങ് നടക്കണം എന്റെ അളിയ അവനല്ലേ അളിയ ഓരോരോ ഏണികൾ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ട് വരുന്നത് നമുക്കെതിരെയുള്ള എല്ലാ പോസ്റ്ററുകളും എഴുതി ഒട്ടിച്ചത് അവനാണ് അതിനുള്ള ബുദ്ധിയൊന്നും അവനില്ല എന്റെ പൊന്നളി അവന് സംസാരിക്കാനേ പാടുള്ളൂ കാഞ്ഞ ബുദ്ധിയാണ് 
ഇറങ്ങിയാണ് <laughs> 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 ും <laughs> 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 അതിന് അവിടെ അവനും അവന്റെ കൂട്ടുകാരും ഒക്കെ ഉണ്ട് പോലീസുകാരെല്ലാരും ഉണ്ട് പിന്നെ ഇല്ലടി എന്റെ ക്ലാസ് പഠിക്കുന്ന ഒരു കൊച്ചു ഉണ്ട് അപ്പൊ അവളെ അമ്മ ചേച്ചിനൊക്കെ കാണുമല്ലോ വേറെ പിള്ളേരുണ്ട് പിന്നെ ആ ഇഷ്ടംപോലെ പിള്ളേരുണ്ട് അതെ അതൊന്നും ശരിയാവൂല കനക അവിടെ കൊണ്ടാക്കിട്ട് അവൻ അവന്റെ ഡ്യൂട്ടിയും പരിപാടിയായിട്ട് പോകും പിന്നെ അവിടെ ഒറ്റയ്ക്ക് അവിടെ പോലീസുകാരെല്ലാരും നമുക്ക് അറിയുന്ന ആൾക്കാരല്ലേ അതും പോലീസ് അസോസിയേഷന്റെ പരിപാടി ഇതിനെക്കാട്ടി സേഫ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലം ഇല്ല അതെ എന്നാൽ അങ്ങനെയുള്ള പരിപാടി വേണ്ട എന്നാ ശരി വേണ്ട അമ്മ മാമന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞാല് ഡാഡി വിടുന്നില്ല ഡാഡിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല ഞാൻ പോണൂല്ല പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ഏതാ സിനിമയുടെ പരസ്യം പത്രത്തിൽ കണ്ടു നമ്മൾ അവളെ അഭിനയിക്കാൻ കൊണ്ടുപോയല്ലോ അന്നേരം കുഴപ്പമുണ്ടായിരുന്നു എന്റെ ആങ്ങൾ ഒരു അവസരം മേടിച്ചു തന്നപ്പോ അത് പറ്റില്ല അതെ പഴങ്കഥ പറയണ്ട സിനിമയ്ക്ക് അന്ന് കൊണ്ടുപോയി ഞാനാണ് കൂടെ കൊണ്ടുപോയി കൊണ്ടുവന്നത് അല്ല എന്റെ ഫുൾ ഉത്തരവാദിത്തം ഞാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതിപ്പോ കനകൻ അതുപോലെ ഉത്തരവാദിത്തമായിട്ട് കൂടെ നിക്കുമെങ്കിൽ പോവാം ഇല്ലെങ്കിൽ പരിപാടി വേണ്ട അത്രേ ഉള്ളു എനിക്ക് പറയാം കഴിയാറായില്ലായിരുന്നോ അതല്ലേ സമയം കഴിഞ്ഞില്ലേ വേണം ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരാം ഇറങ്ങിയില്ലേ പറഞ്ഞ ആ ആ ശരി ശരി ഒന്ന് വേഗം വരാൻ പറഞ്ഞേ ആ ഓക്കെ എന്താ ഏടാ വരുന്ന വരുന്നുണ്ട് ആണോ ഞാൻ കൂടെ അങ്ങ് പോയാൽ മതിയായിരുന്നു അല്ലേ കൂടെ കുഴപ്പമില്ലടി അവരിപ്പോ എടുത്ത് ഇറങ്ങിയവർ ക്ലീറ്റോ ചേട്ടൻ ഇച്ചിരി ഇഷ്ടക്കുറവായതാ പ്രശ്നം അതെ നാളത്തെ മീറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിനെ കുറിച്ച് തീരുമാനിക്കാം ഇല്ല അപ്പൊ കൊണ്ട് സാറുമായിട്ട് ഞാൻ സംസാരിച്ചല്ലോ ആ നീ ബാക്കിയുള്ളവരുടെ അത് പറഞ്ഞൊന്ന് സംസാരിക്കും ആ ആ ശരി ശരി ഓ ഓക്കെ ഓക്കെ ഉത്തരവാദിത്തം <laughs> അവനോട് എന്നോടൊന്നും പറയണ്ട രാവിലെ ആ കൊച്ചിനെ അങ്ങനെ ഇറക്കി വിടല്ലോ അവര് കാറും കൊണ്ട് വന്നാണ് അതിനെ വിളിച്ചോണ്ട് പോയത് അവരുടെ ഉത്തരവാദിത്വം നമ്മളെ ഉത്തരവാദിത്തം ഉണ്ടല്ലോ നമുക്ക് ആർക്കും വേണ്ട കൊച്ചിനെ എല്ലാം നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ആൾക്കാരില്ല കൊച്ചിനെ ഇട്ടിട്ട് ഞാൻ എങ്ങനെ അതിന് വേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായി ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് ആറ് മണിയായിട്ട് കൊച്ചി ഇതുവരെ വീട്ടിൽ വരാൻ ഇനി പോയ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കാം ഇന്ന് പോയത് പോയത് ഇനി പോവില്ല തീർത്തല്ലേ ഇനി പോണ്ട ആ പോണ്ട എന്റെ ശരീരം എടുത്ത് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു കണ്ട തൃപ്തിയായില്ല അളിയ അളിയന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം കനകസാറിനുള്ള സ്ഥിതിക്ക് അളിയൻ ഇങ്ങനെ നെഗറ്റീവ് പറയേണ്ട ഒരു കാര്യമില്ല എന്തെന്ന് പറഞ്ഞാല് അവളിങ്ങനെ വലുതായി വരും വലുതായി വരും തോറും ഉള്ളിലൊരു ആദ്യ കളിയാ അങ്ങനെയല്ലേ നാട്ടിൽ നടക്കുന്നത് 
ഓരോ കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കാണാൻ കേൾക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെ സമാധാനമായിട്ടിരിക്കും പിന്നെ ഇന്നലെ തന്നെ ആ മറ്റേ ചെറുക്കനെ കണ്ടില്ലേ ആ മധുവിൻ്റെ മോളെ അവൻ കിടന്നിട്ടില്ലേ റോഡിൽ ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ എങ്ങനെ നമ്മൾ സമാധാനമായിട്ടിരിക്കും അവൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല അല്ലേ അവൻ്റെ അച്ഛൻ അവൻ്റെ അമ്മായിപ്പം എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് പരാതി പറഞ്ഞിട്ട് പോയിരിക്കുന്നു എനിക്കിപ്പോൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇടപെടാൻ പറ്റും അവൻ്റെ ഒക്കെ വായിക്കാൻ സ്റ്റേഷൻ കയറി ഇറങ്ങി മടുത്ത് ഞാൻ ആലോചിക്കണത് ഈ തന്നെ തന്നെ ഓരോ പിള്ളേരെ ലാളിച്ച് കൊഞ്ചിച്ച് അവർക്ക് വേണ്ട എല്ലാ സൗകര്യവും കൊടുത്ത് വളർത്തും ഞാൻ എന്നെങ്കിലും കൂടെ ഒരു നിമിഷത്തെ ബുദ്ധിമോശത്തിൽ ഇറങ്ങി അങ്ങ് പോവുകയും ചെയ്യും എൻ്റെ അലയ പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം അലയ മുത്തുമോളുടെ കാര്യത്തിൽ അങ്ങനെ പേടിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമില്ല അവൾ ആൾ മിടിക്കുകയാണ് അവൾ ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഏടാ കൊടുത്തലും ചെയ്യാൻ ചാടില്ല അത് എനിക്ക് നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പുണ്ട് എനിക്കറിയാം എൻ്റെ മോൾ അങ്ങനെയുള്ള ബുദ്ധിമോശമൊന്നും കാണിക്കില്ല എന്നാലേ ഞാനേ ഈ വിഷയത്തിൽ കനകൻ്റെ അടുത്ത് ഇടപെട്ട രീതി ഇച്ചിരി ബോറായി പോയോന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എന്താ ബോറാണോ നൂറ് ശതമാനം ബോറായി പോയി അളിയൻ്റെ ഓരോ എടുത്തു കാട്ടും അതെന്ത് സ്വപ്നം ക്ലീറ്റോ എടി കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് അവൾ ആ ചെറുക്കനായിട്ട് നേരെ നമ്മളെ വീട്ടിലേക്ക് കയറി വരണം മുത്ത് ഇതാണ് ഈ ആവശ്യമില്ലാത്തത് ആലോചിച്ച് കിടക്കരുതെന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഏതാണ്ട് ഫോണിൽ ഏതോ പെങ്കൊച്ചോളി ചോളി പോയ കഥ നോക്കിയിട്ടല്ലേ കിടന്നത് അതല്ലേ ചിലപ്പോൾ അതായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ അല്ല അത് തന്നെയാണ് കാര്യം ആ കൂടെ കൊണ്ടുപോയ പിള്ളേരുടെ അപ്പനും അമ്മയും അതുങ്ങളൊക്കെ എന്ത് കാര്യമായിട്ടാണെന്ന് അറിയാം അവളെ നോക്കണേ അതോ പെണ്ണ് റിഹേഴ്സലിൽ അഭിനയിക്കണം കണ്ടിട്ട് പോലീസ് ആ സാറുമാരൊക്കെ ഇല്ലേ അവർക്കൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നിട്ട് എന്താണ് കുറേ ഭാഗമൊക്കെ പിന്നെ എഴുതി ചേർത്ത് വെക്കുക അഭിനയിക്കാൻ വേണ്ടി എന്നാണ് പറഞ്ഞത് എന്തായാലും ഇന്നത്തോടു കൂടി കഴിയുമല്ലോ അതുകൊണ്ടല്ലേ പോണില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാനായിട്ട് നിർബന്ധിച്ച് വിട്ടത് അയ്യോ എങ്ങനെ പോകുക കൊച്ച് നിങ്ങൾ അങ്ങനത്തെ തലവേദന ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കിയത് അത്രയും ദിവസം അവൻ ആദ്യം എന്താ പറഞ്ഞതെന്ന് അറിയാമോ കനകൻ എന്താണ് ഇങ്ങനെ ക്ലീറ്റോൻ്റെ സമ്മതം ഇല്ലാതെ അവളെ കൊണ്ടോണ്ടാന്നാണ് പറഞ്ഞത് എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ എന്താ കാണിച്ചു കൂട്ടിയത് ഇവിടെ കിടന്ന് ഞാൻ കാട്ടി അയ്യോ ഒന്നും കാണിച്ചില്ല അവളിപ്പോ നന്നായിട്ട് ചെയ്യണുണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ടല്ലേ അവരെ വീണ്ടും എഴുതി ചേർത്തത് അതുകൊണ്ടൊക്കെ തന്നെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അവൾക്ക് കഴിവുണ്ട് കോട്ടെ അവള് പോണല്ലോ ഇന്നുകൊണ്ടെല്ലാം കഴിയുമല്ലോ ക്ലീറ്റോ ഇന്ന് കഴിയും ക്ലീറ്റോ അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ ഞാൻ പറയാൻ ഇച്ചിരി ലേറ്റ് ആവും ആയിക്കോട്ടെ കനകനെ കൊണ്ടല്ലോ അല്ലേ നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്യ ഒരു ചരട് കഴുത്തേക്ക് ഇട്ട് എന്നിട്ട് അതിനകത്ത് അവളെ തൂക്കി ഒന്നുമില്ല പൊന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞുള്ളതേ ഉള്ളൂ ആവശ്യത്തിന് ഞാൻ നോക്കണുണ്ട് എൻ്റെ കൊച്ചല്ലേ ഓ എൻ്റെ പൊന്നെ ഞാൻ വെറുതെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ പൊട്ടൊക്കെ വരട്ടെ എന്നുകൊണ്ടെല്ലാം കഴിയുമല്ലോ ഓ അത്രയല്ലേ ഉള്ളൂ തുള്ളാൻ വിട്ടേക്കണതല്ല അവളെ ഒരു കഴിവിന് വേണ്ടിയിട്ട് വിട്ടേക്കണതല്ലേ കുട്ടികളെ ചെറുപ്പകാലത്ത് കാണിക്കുന്ന ചില അഭിവേകങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ ആ അഭിവേകങ്ങളും അതേ തുടർന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന ദുരന്തങ്ങളും ഒക്കെ ആയ സബ്ജക്ട് പത്തനം തീരുമാനിച്ച ഒന്നിച്ചിരിക്കോ 